বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম জেনারেল মাইক্রোবায়োলজি থেকে লিমিটেড क्वेश्चन হবে লিমিটেড क्वेश्चन জায়গা জায়গা থেকে হবে বেরি লাভ থেকে क्वेश्चन হবে 3 এর 5 3 এর 4 5 ওই চ্যাপ্টার গুলো থেকে মানে সার্জিক্যাল ইনফেকশন নাম চ্যাপ্টারই আছে 5 6 এর দিকে ওগুলো থেকে প্রশ্ন হবে তো মোটে 12টা क्वेश्चन 12টা কনসেপশন রাখতে হবে সেজন্যই আমাদের পড়া তো এখানে আমরা কন্টেন্ট দিয়েছি ক্লাসিফিকেশন এই যে ক্লাসিফিকেশন থেকে একটা থাকবে তারপরে এন্ডোটক্সিন টক্সিন ইন্ডোটক্সিন এগুলো থেকে একটা প্রশ্ন থাকবে নরমাল ফ্লোর স্টেরিলাইজেশন আমরা দুইটা আলাদা একদিন পড়াইতে হবে করতে হবে একটা আলাদা ইয়াতে আমরা জেনারেল মাইক ব্যাক প্রোরোলজিতে এটা পড়াচ্ছি না বাতত তো ব্যাকটেরিয়া প্রোক্রিটিক এবং ইউক্যারিটিক সেলের মধ্যে এখানে পার্থক্য দেওয়া আছে न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस प्रोकैरियोटिक एब्सेंट और यूक्रियोटिक के प्रेजेंट अच्छा प्रोकैरियोटिक एग्जांपल প্রথমে দাও ব্যাকটেরিয়া ইউক্যারিয়োটিক হলো অল আদার্স তারপরে ক্রোমোজোম হলো প্লাজমে ক্রোমোজোমে প্লাজমিড প্লাজমিডের মধ্যে ক্রোমোজোম থাকে আর এটা হলো পলিক্রোমোজোম তারপরে হলো স্টেরল ইন দ্য সেল মেম্ব্রেন এবসেন্ট এক্সেপ্ট মাইকোপ্লাজমা ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে আর স্টেরল প্রেজেন্ট অন অল স্পেসিস তারপরে সেলুলার অর্গান রাইবোজোম 70s তারপরে সেলুলার অর্গান সবগুলোই থাকে এখানে শুধুমাত্র রাইবোজোম থাকে এখানে সেল ডিভিশন বাই ডিফিউশন প্রজেসে মাইটোসিস মাইটোসিস থাকে ইউক্যারিওটি ইউ গিউ মানে ভালো ক্যারিওটিক মানে নিউক্লিয়ার নাকি এই ধরনের আর প্রোক্যারিওটিক আদি সেল আর হলো আমাদের যে কি বলবো সমৃদ্ধ প্রাণীর যে সেল সেটা अच्छा ये क्लासिफिकेशन हमारे ये जेह खाने ये खान्ते की एक टक क्वेश्चन इंशाल्लाह कॉमन पाव जो भी ये टाइप पुल्ले इंशाल्लाह ये खान्ते की एक टक क्वेश्चन कॉमन पावे प्राय ये खान्ते की एक टक क्वेश्चन है गोतबरो एक टक क्वेश्चन है इसीलो ये वाल वालेज बेक्चरी एक बार शंपुन्नो जा देखा जाता है টেরপোনেমা ব্রোসিলে লেপটোস্পাইরা অবলিগেট ইন্ট্রাসেলুলার রিকেটশিয়া ক্লামাইডিয়া অ্যাসিড ফাস্ট ব্যাকটেরিয়া মাইক্রোব্যাকটেরিয়া গ্লাম পজিটিভ কক্কা স্ট্রেপোকাস স্ট্যাপোলোকাস গ্রাম পজিটিভ বেসিলাই স্পোর ফর্মিং এবিএসসি বেসিলাস এবং ক্রোস্টিডিয়া অ্যারোবিক এবং অ্যানোবিক তারপরে নন স্পোর ফর্মিং এর মধ্যে আছে নন আমরা এভাবে এনসিএল মনে রাখতাম নন নন স্পোর ফর্মিং নন ফিলামেন্টাস ফিলামেন্টাস দুই ভাগে ভাগ করা যায় নন ফিলামেন্টাস এর মধ্যে করনি ব্যাকটেরিয়াম ডিপথেরি লিস্টেরিয়া আর হলো ফিলামেন্টাসের মধ্যে অ্যাক্টিনোমাইসিস এবং নোকার্ডিয়া গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়া নিসেরিয়া গ্রাম নেগেটিভ রডস এর মধ্যে অ্যারোবিক অ্যানোবিক এবং ফ্যাসিলিটিভ ফেসি ফ্যাকাল্টেটিভ এইভাবে ভাগ করছি আমরা তারপরে হলো অ্যারোবিক এর মধ্যে সিউডোমোনাস এটা অ্যানোবিক বেরিলে একটা জায়গা দেওয়া আছে কিন্তু আসলে এটা অ্যারোবিক এটাই ট্রু এটাই দিতে হবে অ্যানোবিক হলো ব্যাকটেরয়েডস অবলিগেট অবলিগেট এন্ড অফ তো অবলিগেট এন্ড অফ সেখানে দিতেছে ব্যাকটেরয়েড আর এখানে হলো ক্লোস্টিডিয়াম হলো অবলিগেট এন্ড অফ দুইটা অবলিগেট ফ্যাকাল্টেটিভ এন্ড অরোপন গুলো সেটা কি কয়েকবার ভাগ করা যায় কার্প আর স্ট্রেট কার্পের মধ্যে ভিব্রিও হেলিকোব্যাক্টার ক্যাম্পাইলোব্যাক্টার স্ট্রেটের মধ্যে জুনোটিক রেসপিরেটরি এন্ড এন্টেরিক নাম সব দেখা যাচ্ছে জুনোটিক কোন গুলো ব্রুসেলস ব্রুসেলা ফ্রান্সিসেলা তারপরে পাস্টুরেলা ইয়ারসিনিয়া তারপরে রেসপিরেটরি হেমোফ্রেজ ইনফ্লুয়েঞ্জা বডিটলা লিজিয়নলা আর এন্টেরিক ব্যাকটেরিয়া গ্রাম নেগেটিভ রড কোন গুলো ইকোলাই এন্টেরোব্যাক্টার সালমোনেলা সিগেলা সেরাশিয়া प्रोटियास क्लेप्सियला ये बोलो, ओके क्लासिफिकेशन टा हमारे इससे आवार, तार पर एरोबिक एनरोबिक बैक्टीरिया एरोबिप माइक्रोबैक्टीरिया बेसिलास नोकार्डिया सुडोमनाज एनरोबिक ऑल पैथोजन आर फैकल्टी डिप एनरोब एक्सेप्ट कोलोस्टीडिया एंड बैक्टीरियस इधर एरोबिक बादे बाकी सब बुले हुलो फैकल्टी lack of catalase superoxidium is dismutase susceptible to oxidative damage produce gas in the tissue atp production uh, by fermentation difficult to culture foul smelling tarpor amino glycoside are ineffective is eta prikha prashne ashle e obogoto bar amino glycosides kintu anaerobic der kaj kore na eta belly level e kotha ta ache as amino glycosides need oxygen to do action এখানে যে অক্সিজেন বুঝতে পারেন এই জন্য আমার এগুলো গেছে একটা নাম দিয়েছিল সেই নাম ঔষধের নাম দিয়েছিল আর কি সেটা এই এর উপর কাজ করবে না মাইরোকো এরোফিলিক ব্যাকটেরিয়া আছে কিছু ক্যাম্পিলোব্যাক্টার জেজুনি হেলিকোব্যাক্টার পাইলোরি তো এই ক্লাসিফিকেশনটা আমাদের কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ এরপরে ইন্টারসেলুলার অর্গানিজম যে জমজম পুরে ফেলবেন যতটুকু মনে থাকে তার মধ্যে যে রিকেটশিয়া ক্লামাইডিয়া মাইকো 
ব্যাকটেরিয়াম এটা অবলিগেট এন্ড ফ্যাকাল্টেটিভ দুই ধরনেরই আছে কক্সিসেলা এসিরিয়া অ্যানাপ্লাজমা তারপরে ফাঙ্গাস আছে কিছু অল ভাইরাস তারপর কতগুলো ফাঙ্গাস নিমোসিস্টিস জেরোভেসি তারপর টক্সোপ্লাজমা ক্রিপ্টোস্ট্রেডিয়াম তারপরে লেসমেনি প্যারাসাইড আছে কিছু হয়েছে টক্সোপ্লাজমা ক্রিপ্টোস্ট্রেডিয়াম প্লাজমোডিয়াম লেসমেনিয়া বেবেসিয়া ট্রাইপানোসোমা ক্রুজি এগুলো ফ্যাকাল্টিটেটিভ কি ইন্টারসেলুলার আছে কিছু অবলিগেট ইন্টারসেলুলার অবলিগেটগুলোর মধ্যে রিকেট সিয়ে ক্লামাইডিয়াগুলো কিন্তু আসে মাইক্রোব্যাকটেরিয়াগুলো আর ফ্যাকাল্টেটিভগুলো এখানে আমি অনেক কিছু নিয়ে দিয়ে ছন্দ টন্দ দিয়ে মনে রাখার চেষ্টা করছিলাম তো আপনাদের ইচ্ছা মাইক্রোব্যাকটেরিয়া মাইক্রোপ্লাজমা ট্রেপোনেমা লেপ্টোস্পাইরা লিস্টেরিয়া লেজুয়েলা ব্রুসেলা ফ্রান্সিসেলা ইয়ারসিনিয়া সালমোনেলা সিগেলা নেসেরিয়া গনোরি এই এগুলো আমি কীভাবে মনে হয় ফ্যাকাল্টির ভেতরে ফ্যাকাল্টির ভেতরে ভেতরে মানে ইন্টারসেলুলার ফ্যাকাল্টি থেকে ফ্যাকাল্টি মেনে রূপ এইটা দিয়ে আমার নাম লিসেন করলে নেসার এটা নাম এটা নেরিসা এর বিএফ এরকম আমার তে মাইক্রোব্যাকটেরিয়া নাম তে হলো নেমা এই যে ট্রেপো নেমা এখানে আছে তারপরে থ্রি এল এল লিসেন তে থ্রি এল লেপ্টোস্পাইরা লিস্টেরিয়া লেজিওনেলা নেসেরিয়া তে নেসেরিয়া গনোরি বিএফ তে ব্রুসেলা এবং ফ্রান্সিসেলা এগুলি হলো সাই ফিল করে এস তে সিগেলা সেলমোনেলা ওয়াই তে হলো ইয়ারসেনিয়া এই আর ফিল্ডটা বা এই মিলেই হলো ফ্যাকাল্টিটিভ ইন্টারসেলুলার তাহলে এটা থেকেও একটু পড়তে হয় এরপরে আসি স্ট্রাকচার এটা বলার কিছুই নেই জাস্ট মুখস্ত করে ফেলবো যে করে কোনগুলো এসেন্সিয়াল কোনগুলো নন এসেন্সিয়াল কম্পোনেন্ট এসেন্সিয়াল পরীক্ষা এরকম আসে এসেন্সিয়াল অর্গানিজ কোনগুলো নন এসেন্সিয়াল কোন এই যে এখানে প্লাজমিট কিন্তু নন এসেন্সিয়াল একটা অর্গানিজম পিলি টেলিগুলো সব মনে থাকে কিন্তু প্লাজমিটটাই মনে থাকে না ক্যালেকো ক্যালিস গ্রানুল এগুলো কিন্তু মনে থাকে না মনে রাখার উপায় গায়নি এফ সি পি এস না কি গায়নি এফ সি পি এস জিতে গ্রানিউলস ওয়াইতে ওয়াইতে কি যেন গ্লাইকো ক্যালিক্সের ওয়াইটা এফ সি পি এস ফিম্বরিয়া সিতে হলো ক্যাপসুল পিতে হলো পিলি এসতে হলো স্পোর এরকম মনে রাখবো এরপরে আসি গ্রাম পজিটিভ গ্রাম নেগেটিভ থেকে অনেক সময় প্রশ্ন আসে কোনটাতে কি আছে পেরিপ্লাজমিক এসেস স্পেস আছে হলো গ্রাম পজিটিভে গ্রাম নেগেটিভে নেই এই জাস্ট এগুলো মুখস্ত করলেই হবে পেপটাইডো গ্লাইকন কোনটাতে আসে নাই টেক হয়ে গেছে কোথায় আসে নাই লাইফোপোলি সেক্রাইড আছে কি না প্রোলিন প্রোলিন প্রোটিন কোনটাতে আসে কোনটাতে নেই এটা লাইফোপোলি সেক্রাইডের সম্বন্ধে দুই এক লাইন যদি পড়ি তাহলে এটাতে লাইফোপোলি সেক্রাইড লিপিড এ থাকে লিপিড এটা টক্সিকেপেট করে আর কোর পলিসাকার কোরটা এই পলিসাকারাইড এ কো পলিসাকারাইড দিয়ে গঠিত হয় কোর লাইফ পলিসাকারাইড এর ভিতরে পলিসাকারাইড থাকে আর লিপিডটা বাইরের দিকে থাকে আউটার পলিসাকারাইড সোমাটিক আউটার পলিসাকারাইড এই যে একটা হলো লিপিড এ লাইফো পলিসাকারাইড আর ভিতরে হলো কোর পলিসাকারাইড আউটারের মধ্যে কিছু যেটা পলিসাকারাইড থাকে সেটা যদি থাকে সেটা এই যে অ্যান্টিজেন হিসেবে প্রেজেন্ট করে সেটা হলো সোমাটিক অ্যান্টিজেন আর ও অ্যান্টিজেন যেমন আমরা অ্যান্টি স্টোটলাইসিন ও পরীক্ষা করি তো সেটা হলো আউটার পরিসাকারাইটের অংশ তো এটা সম্বন্ধে যদি কেউ একটু পড়তে চান তাহলে বেড়ে ইয়ে আসে লেন্স থেকে একটু পড় নিতে পারেন টেকুইক অ্যাসিড অ্যাবিলিটি টু ইন্ডিউস ইনফ্লামেশন অ্যান্ড সেপটিক শক এটা পরীক্ষা আসে সেপটিক শক হতে পারে কোনটা টেকুইক অ্যাসিড ওখানে যে রেঞ্জে অনেক বর্ণনা আছে তার থেকে দু একটা করে নেওয়া হয়েছে এই এগুলো পড়ানো কিছু নেই পিলি বা ফিম্বিরিয়া কোন কোন অর্গানিজিতে আছে ফ্লাজেলা কোন কোন অর্গানিজিতে আছে কোন কোন অর্গানিজমের মধ্যে আছে শেষ ডিরেক্ট ক্যাপসুল বিয়ারিং অর্গানিজম কোনগুলো ক্যাপসুল নন বিয়ারিং অর্গানিজম কোনগুলো ক্যাপসুল থেকে কিছু পড়াশোনা আছে প্রিভেন্ট ফ্যাকোসাইটাইসিস হেল্প ইন এডিশন কম্পোস অফ পলিসাকারাইড এক্সেপ্ট বেসিলাস বেসিলাস হলো ডিক্লোটামিক অ্যাসিড দিকে ক্যাপসুল গড়িত তারপরে কেলাং রিয়াকশান হয় কোন কোন তিনটাতে এস্ট্রোপ্রোক নিউমোনিন এস্ট্রেমেন ইন্টারেস হিমোফিলাজ ইনফ্লুয়েঞ্জা পরীক্ষা আসে এগুলো হলে ক্যাপসুলেট অর্গানিজম তারপর স্প্লেন্ট্রি করার আগে এই তিনটার এগেনস্ট ভ্যাকসিন দেওয়া হয় প্রিভেন্ট ভ্যাকোসাইটিসিস হেল্প ইন অ্যাডেশন তাহলে এগুলো হলো এক্সাম্পল অফ ক্যাপসুলেট অর্গানিজম পরীক্ষা অনেক সময় আসে স্পোর এর এক্সাম্পল ব্লেস পেসিলাম কোলেস্টেরিয়া ডিকেটশিয়া 
এরা এন্ডোস্পোর তৈরি করে অল ফাঙ্গাস এক্সোস্পোর তৈরি করে স্পোরে ক্যারাটিন কোট থাকে ডাইপোকোলিনিক অ্যাসিড দিয়ে তৈরি ক্যারাটিন তারপরে হাইলি রেজিস্টেন্স টু হিট অ্যান্ড দ্য কেমিক্যাল ক্যান সার্ভাইভ মেনি ইয়ার্স ইন সয়েল তারপরে নো মেজারেবল মেটাবলিক অ্যাক্টিভিটি অ্যান্টিবায়োটিক ইম্পারমেবল নিউট্রিয়েন কম থাকলে ব্যাকটেরিয়া থেকে স্পোর হবে নিউট্রিয়েন বেশি থাকলে স্পোর থেকে ব্যাকটেরিয়া পরিণত হবে স্পোর কিলিং ওই যে একশো ওয়ান টোয়েন্টি ডিগ্রি সেলসিয়াসে পনেরো মিনিট ডাকতে হবে অ্যাটলিস্ট হ্যাঁ আবার ওয়ান টোয়েন্টি ওয়ান থার্টি মিনিটস এটাও একটা কথা আছে স্পোরিসিডাল এজেন্ট এটা ইনফিনিটি এক্সটার প্রশ্ন সবগুলো মুখস্ত রাখবেন ই এফ জি এস থ্রি পি এফ হবে মনে রাখতাম ই এফ জি এস আই ইথিলিন অক্সাইড ফর্মাল ডিহাইড গ্লোটাল ডিহাইড হাইড্রোজেন পারক্সাইড এগুলো সব একদম সব হানড্রেড পার্সেন্ট এটা থেকে পরীক্ষা প্রশ্ন আসবেই আসবে স্পোরিসিডাল স্টেলাইজেশনের একটা ব্যাপার তো ভিরুলেন্স অফ ব্যাকটেরিয়া অ্যাডহেসিভ ফ্যাক্টর পিলি ক্যাপসুল গ্লাইকোকেলিক্স ইন ভেশন অফ হোস সেল টিস্যু এনজাইম এনজাইম আছে কোলাজিনেস এবং হাইড্রোজেনেস ভিরুলেন্স মানে কোনগুলো দিয়ে সে মানুষের ডিজিজ সৃষ্টি করতে পারে বা ঢুকতে পারে বডিতে তো এরপর অ্যান্টিফেগোসাইটিক ফ্যাক্টর ক্যাপসুল এগুলো 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 নামগুলো করতে হবে একটু এনজাইম কি কি ডি ডিগ্রেডিং এনজাইম হায়ারলোয়ানিডিয়াস ইমিউন আইজি এ প্রোটিয়াস এই যে হিমোফিলোজিন ফ্লুয়েঞ্জাস টেট্রোপ্যাস নিমোনি নেসিরামিনজাইটিস নেসিরে গনরি গনরি বাদ দিলে এরাই ক্লাসিক্যাল ব্যাকটেরিয়া এই যে গনরি গনরিয়া বাদ দিয়ে হিমোফিলোজিন ফ্লুয়েঞ্জ টেট্রোপ্যাস নিমোনি এইগুলো হলো আইজি এ প্রোটিএস এরাই আবার হলো ক্লাসিক্যাল ব্যাকটেরিয়া তারপর কেউ কিছু ব্যাকটেরিয়া টক্সিন রিলিজ করে তারপর কিছু ব্যাকটেরিয়ার এম প্রোটিন আছে যেগুলো প্রোটিন ফ্যাক্টর হিসেবে কাজ করে যেমন গ্রুপ এস টেপটোকাস অটো ইমিউন ডিজিজে প্যাথোজেনিসিস করে আচ্ছা ব্যাকটেরিয়া কোনগুলো আমরা গ্রাম স্ট্রেনিংয়ে দেখতে পারবো না তার একটা লিস্টই এখানে মাইক্রোপ্লাজমা রিকেটসিয়া ক্লামাইডিয়া ট্রেপোনেমা লেজিওডিনা বার্টোনেলা ডার্ক ফিল মাইক্রোস্কোপে দেখা যায় ট্রেপোনেমা পিগমেন্ট প্রডিউসিং ব্যাকটেরিয়া কোনগুলো স্টাবেল গোল্ডেন ইয়েলো সুডোমোনাস গ্রিন সেরাশিয়া রেড একটা ইয়েলো ওকে অক্সিডেস পজিটিভ ব্যাকটেরিয়া কোনগুলো নেসিরিয়াস সুডোমোনাস ভিপ্রিও কাম্পেলো একটা বিটাল একটামেস ব্যাকটেরিয়া প্রডিউসিং ব্যাকটেরিয়া কোনগুলো লাগবে ইউরিয়াস পজিটিভ লাগবে সুডোমোনাসকেও দেওয়া আছে স্টাবেলো কাজ এপিডারমেটিস স্টাবেলো কাজ সেপ্রোফাইটিকাস ক্লেপসিয়ালা প্রোটিয়াস ইউরোপ্লাজমা হেসপাইরোডি নোকার্ডিয়া ক্রিপ্টোকাস এরপরে ক্যাটালেস পজিটিভ কোনগুলো স্টাবেলোকাস ই কোলাই সুডোমোনাস লিস্টেরিয়া নোকার্ডিয়া এসপ্যালোরি অ্যাসপারাজিলাস ক্যান্ডিডা ফাঙ্গাস ফ্যাস্টিজিয়াস ব্যাকটেরিয়া কোনটা কমপ্লে ফ্যাস্টিজিয়াস মানে কমপ্লেক্স নিউট্রিশন দরকার গাদের গাছে একদম নাম মুখস্ত কী পর বলবো আচ্ছা এরপরে কীভাবে ব্যাকটেরিয়া মাল্টিপ্লিকেশন ব্যাকটেরিয়া বাইনারি ফিশন ভাইরাস রেপ্লিকেশন ফাঙ্গাস সেক্সুয়াল অর অ্যাসেক্সুয়াল এসপোরের মাধ্যমে বার্ডিং এবং এসপোর জেনারেল জার্মিটেশনের মাধ্যমে প্রোটোজোয়া মাইটোসিস এবং মিওসিসের মাধ্যমে করে প্রোবায়োটিক্স সম্বন্ধে কিছু ব্যাকটেরিয়া যেমন ল্যাকটোবেসিলাস এগুলো থেকে প্রোবায়োটিক্স তৈরি করা হয় স্যাকারোমাইসিস বাইফিডো ব্যাকটেরিয়া মিকোলা এগুলো থেকে প্রোবায়োটিক তৈরি করা হয় প্রোবায়োটিক মানে এক ধরনের যেগুলো আমরা অ্যান্টিবায়ো কি বলে যেগুলোকে আর্টিফিশিয়ালি যে ব্যাকটেরিয়াগুলো আমরা ইন্ট্রোডিউস করি বডিতে জিন ট্রান্সফরমেশন বাই দ্য ব্যাকটেরিয়া কন কীভাবে কীভাবে জিন ট্রান্সফরমেশন হয় নামটা বললেই হবে কনজুগেশন ট্রান্সডাকশন এবং ট্রান্সফরমেশন এগুলো অনেক ধরনের আমরা ইয়ে জানি বর্ণনা জানি ছবি জানি ব্যাকটেরিয়া ফেজ এসে কী করে না করে কিন্তু জিন ট্রান্সফরমেশন কীভাবে হয় কনজুগেশন ট্রান্সডাকশন ট্রান্সফরমেশন এতটুকু জানতেই হবে ব্যাকটেরিয়াল গ্রোথ সম্বন্ধে আমরা অনেক পড়া জানি ল্যাক ফেজ লক ফেজ স্টেশনারি ফেজ ডেথ ফেজ এই তিনটার নাম জানতে হবে এবং কিছু পড়ানো হয় যে নোমা ল্যাক ফেজে নোমাল ডিপ্লিকেশন হাই মেটাবলিক অ্যাক্টিভিটি হয় লক ফেজে এক্সপোনেন্সিয়াল ফেজ এটা আর একটা নাম সেল ডিভিশন হয় বিটাল অ্যাক্টামিস ড্রাগ অ্যাক্ট ডিউরিং দিস পিরিয়ড এগুলো লাগবে লাইফোপলিস সাকারেট তৈরি হয় এই তিনটে কথা পড়লে ইনশাল্লাহ হয়ে যাবে ইনফিনিটি এক্সটার প্রশ্ন হলো এটা এটা কোথা থেকে পূরণ পড়বেন প্রত্যেকবারই এখান থেকে প্রশ্ন হবেই হবে এফ সি এবার পরীক্ষা প্রশ্ন হয়েছিল যদি মনে পড়ে সেইটা হিট স্টেবিলিটি কোনো কিছু বলা নেই এক্সোটক্সিন আর এন্ডোটক্সিনের মধ্যে পার্থক্য প্রত্যেক বাড়ি প্রশ্ন হবে সহজ হিসাব এক্সোটক্সিন প্রডিউসিং ব্যাকটেরিয়া কোনগুলো এটা আমি একটু লেখার চেষ্টা করেছিলাম নামগুলো তো সেগুলো আর লাগবে না কিন্তু এই যে এই শখ লাগবে ব্যাকটেরিয়া এক্সোটক্সিন গ্রাম পজিটিভ নেগেটিভ দুটি এন্ডোটক্সিন অনলি গ্রাম নেগেটিভ তারপরে সেক্রেটেড ফ্রম সেল ইয়াস 
এটা হলো নো সেল থেকে সেক্রেশন হয় কেমিস্ট্রি হলো পলিপেপটাইডের লাইফ অফ পলিসেক্রেট লোকেশন জিনটা কোথায় থাকে এই প্লাস বিটাইড হলো ক্রোমোজোমে থাকে টক্সিসিটি হাই লো অ্যান্টিজেনিসিটি হাই লো এক্সিটোসিন ভ্যাকসিন টক্সয়েড ইউজ অ্যাজ ভ্যাকসিন নো নো ভ্যাকসিন নো নো টক্সয়েড নো ভ্যাকসিন মোড অব অ্যাকশন ভেরিয়াস এটা টিউমার টিউমার নেকোটাইজিং ফ্যাক্টর হলো ইন্টারলিউকিন দিয়ে কাজ করে হিট স্টেবিলিটি ডিস্ট্রয়েড অ্যাট সিক্সটি ডিগ্রি স্টেবল অ্যাট হান্ড্রেড ডিগ্রি এন্ডোটক্সিন এজোটক্সিনের মধ্যে পার্থক্য একশো বা একশো মানে ধরেই নেন এখান থেকে প্রশ্ন এসেই গেছে পারলে ওটা লেন্স থেকে পড়ে ফেলবেন এরপরে এন্ডোটক্সিন হাউ ফাংশন কীভাবে এন্ডোটক্সিন ফাংশন ম্যাক্রোফেজ অ্যাক্টিভেশন করে কোন কোনগুলোর ম্যাক্রোফেজ অ্যাক্টিভেশন হয় হ্যাঁ ম্যাক্রোফেজ অ্যাক্টিভেশন হয় কী কী ঘটনা ঘটে ম্যাক্রোফেজ থেকে আসে ইন্টারলিউকিন ওয়ান সিক্স সেটা ফিভার করে টিএনএফ আলফা টিকোনে টিমোন অ্যাক্রোটাইজিং ফ্যাক্টর আলফা আছে সেটা ফিভার হাইপোটেনশন করে এবং ম্যাক্রোফেজ থেকে নাইট্রিক অক্সাইড আছে সেটা হাইপোটেনশন করে কমপ্লিমেন্ট অ্যাক্টিভেট করে এন্ডোটক্সিন সেটা কমপ্লিমেন্ট থ্রি এজ এরা সেটা হলো হাইপোটেনশন এবং ইডিমা করে সি ফাইভে নিউট্রোফিল এবং নিউট্রোফিল ক্যামোসিটেট ক্যামোট অ্যাক্সেস করে মানে নিউট্রোফিলকে টেনে নিয়ে আসে ইনফ্লামেটরের জায়গায় এরপরে হেজমেন ফ্যাক্টর ওয়ান টু অ্যাক্টিভেটেড হয় যেটা দিয়েইসি করে থাকে এই সব অ্যাকশন নেয় হলো এন্ডোটক্সিন এরপরে স্টাপোলোক ওরিয়াস স্টেপটোকাস পায়োজেন ক্লোস্ট্রিলে কোনটা কোনটা এক্সোটক্সিন আছে স্টাপোলোক এক্সোটক্সিন হলো টক্সিক শক সিনড্রোম টক্সিন এনটেরোটক্সিন ওয়াটার ডায়রিয়া করে এক্সপোলিটিভ টক্সিন স্কেলেট স্কিন স্কেলেট স্কিন সিনড্রোম করে তারপরে পিভি লিফোসিডিন এটা এমআরএসএ করে লিউকোসিডিন হেমোলাইসিস করে থাকে হেমোলাইসিন এটা একটা ইয়ে আছে এক্সোটক্সিন আছে পায়োজেন্স টক্সিক শক সিনড্রোম টক্সিন এরই থ্রোজেনিক টক্সিন যেটা স্কারলেট ফিভার করে পরীক্ষা প্রশ্ন আসবে স্কারলেট ফিভার কারা করে স্টেপটোকাস পায়োজেন এক্সোটক্সিন বি নেকোটাইজিং ফ্যাসাইটিস কোন টক্সিনটা করে এক্সোটাইজিন বি স্টেপটোকাস পায়োজেন কোলোস্টেডিয়ামে কী কী ঘটনা ঘটে টিটানি কোলোস্টেডিয়াম টিটানি কোশ্চেন পারফেন্সের বটুলিয়াম ডেপিসিলি কোনটার টিটানি টিটানো স্প্যাসমিন আছে পার ফ্রেঞ্জেস এন্টেরোটক্সিন আছে এবং লেসিথিনেজ আছে তারপরে হলো বটুলি বটুলিনাম কোস্টেডিয়াম বটুলিনাম বটুলিনাম আছে বটুলিজম আছে আর কি কোস্টেডিয়াম বটুলিনাম ডেফিসিলির এক্সোটক্সিন এ বি এগুলো তো আলফা কাপ্পা ফাই এগুলো হলো পার ফ্রেঞ্জিসের আরও কি এক্সোটক্সিন হ্যাঁ এগুলো বেরিয়ে লাগে আছে সো কোস্টেডিয়ামে কী কী এক্সোটক্সিন কোনটার কার কী কী এক্সোটক্সিন এগুলো কিন্তু সব লাগবে নাম এবং কোনটা কি ডিজিস করে ওকে টক্সিন একটা সুপার এন্টিজেন টক্সিক সিনড্রোম টক্সিন এন্টেরোটক্সিন এরিথ্রোজেনিক টক্সিন নামগুলো লাগবে নামগুলো বললেই হবে ইকোলার মধ্যে হিট লেভেল টক্সিন ভেরোটক্সিন টক্সিন একটা প্রোটিয়াস ক্রোস্টিয়াম টিটানি ক্রোস্টিয়াম বটুলিনম বেসিলেস অ্যান্থ্রাসিস তারপরে এক্সফুলি এইটিন টক্সিন পার পারফর্ম প্রিফর্ম টক্সিন এটা পরীক্ষা প্রশ্ন আসে স্টাবিলোকাজোরিয়াস বটুলিন এবং বেসিলাস সিরিয়াস এগুলোতে প্রিফর্ম টক্সিন এডিপি রাইবোজাইলেশনের মাধ্যমে কোন কোন ব্যাকটেরিয়া কাজ করে বোর্ডেটলা কোলেরা ডিপথেরিয়া এবং ইকোলাই এটি এগুলো প্রোটিনকে ইনহিবিটর প্রোটিনকে ডেথ করে আর কি প্রোটিন ডেথ করার দুইটা উপায় সাইক্লিক এম এই যে এডিপি রাইবোজাইলেশন আর সাইক্লিক এম পি দিলে বেশি বেশি সেলটার হাইপার অ্যাক্টিভিটি হয় এই জন্য এখানে যে বেস বি সি ডি ই কী বলে বোর্ডেটেলা কলেরা ডিপথেরিয়া ইকোলাই বোর্ডেটেলা কলেরা ডিপথেরিয়া ইকোলাই এগুলো সেল ডেথ করে প্রোটিন সেল ডেথ করলে এগুলো হলো প্রোটিন সেলের মধ্যে প্রোটিন যে আসে সেই অংশটা নষ্ট করে দেয় সেই জন্য যে ডিপথেরিয়াতে প্রোটিনটা যদি নষ্ট হয়ে যায় মুখের মধ্যে একটা সাদা মেমব্রেন হয় কোলারার মধ্যে প্রোটিনটা যদি ডিস্ট্রয়েড হয়ে যায় এন্টেরাসাইটের ওখান থেকে বেশি বেশি সেক্রেশন মানে ওই ওগুলো ডেথ হয়ে যায় এবং কোলারার মধ্যে এই জন্য ডায়রিয়া হয় এরকম আর সাইক্লিক এমপি সাই অ্যাক্টিভেশন হলে সেলুলার অ্যাক্টিভিটি বাড়ে তো সেলুলার অ্যাক্টিভিটি বাড়লেও বেশি কলেরা তারপরে বোর্ডেটলা ডিপথেরিয়া এবং এই কলা এই কলা এগুলোতে এই জন্য ওয়াটার ইডেরিয়া হয় সাথে সাথে লাইসোজেনিক কনভার্সনের মাধ্যমে কোন কোন ব্যাকটেরিয়া কাজ করে বোটুলিনাম কলেরা ডিপথেরিয়া ইকোলাই হিট স্টেবল টক্সিন কাদের কাদের আছে স্টেব ওডিয়াস ইকোলাই শিকলা এই লেন্স ফোর্টি সেভেন পেজ হতে বক্স থেকে মক এর এস বি এস এ সরি দ্যাট মাস্ট এটা আমরা পড়াব হিট স্টেবল টক্সিন বক্স 
हे डिस्टर्बल टक्सिन कोगुलो हिट लेवल टक्सिन कोगुलो तो एगुलो ही हलो एक अंत के पौराजनन में ये पढ़े आमदर टी इम्पोर्टेंट पौरा किंतु ऐसे शेटा हलो स्टेलाइजेशन मूड डिजिन्फेक्शन आर हलो नॉल फ्लोरा उड़ा हम लोग आरेख दिन आरेख टच दे पढ़े फ्लोरा